see you naan ungala paakuren abingiradhu mattum illa but because this is a shorter session idhu konjam satra kurugiya session aga irukka pogirathu kurugiya seidhi neram aga irukka pogirathu your time table tells you that this is a 45 minutes session not 1 hour idhu 45 nimidam seidhi endru ungaludaiya attavanai solgindrathu so this is a very good morning right idhu nalla kaalaiya irukkudala all right we were talking about building our our life building our life nammudaiya vaalkaiyai kattuvadai kurithu naam pesi varigindrom having trusted the lord and become his children kartharai kartran mel viswasithu avarude pillaigalaga maarinadin pinbadaga we need to build our life nammudaiya vaalkaiyai naam katta vendum well there are things that god should help and god should do தேவன் உதவி செய்து தேவன் செய்ய வேண்டிய ஒரு புறம் அவருடைய வேலை உண்டு ஹி வில் டெஃபினெட்லி டு தட் நிச்சயமாக அதனை செய்தாக வேண்டும் பட் தேர் ஆர் திங்ஸ் தட் we are supposed to do ஆனால் நாம் செய்தா செய்தாக வேண்டிய சில காரியங்கள் உண்டு if we fail in them god will not be able to accomplish his plan in our life அவைகளிலே நாம் தவறி போவோம் என்று சொன்னால் தேவன் நமக்கென்று வைத்திருக்க கூடிய திட்டங்களிலே நாம் தோல்வி அடைந்து போவோம் so you remember the four things we said yesterday நேற்று தினம் சொன்ன நான்கு விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா meditation of the word of god வேத வார்த்தையின் தியானம் prayer ஜபம் fellowship with god's people that is involvement in the church சபையினுடைய சபையில் இருக்க கூடிய பங்கு தேவ பிள்ளைகளுடைய ஐக்கியம் and sharing your faith which is witnessing விசுவாசம் விசுவாசத்தை பகிர்ந்து கொள்வது என்று சொன்னால் சாட்சியாய் ஜீவிப்பது இஃப் யூ ஃபெய்த்ஃபுல்லி டு தீஸ் ஃபோர் திங்ஸ் இந்த நான்கு விஷயங்களை நீங்கள் உண்மையாய் கடைபிடிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் தட் வில் ஹெல்ப் யூ டு grow spiritually ஆவிக்குரிய நிலமையில் நீங்கள் வளருவதற்கு இது நிச்சயமாய் வழிவகுக்கும் பட் தேர் ஆர் ப்ராப்ளम्स இன் கிறிஸ்டியன் லைஃப் ஆனால் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே பிரச்சனைகள் உண்டு we have an enemy நமக்கு ஒரு சத்ரு இருக்கின்றான் who is that யாருங்க அது your neighbor ah No then who is that? Appa yaarunga. Come on. Sollunga. You don't know him? Avaru ungalku theriyada? You are in great danger if you don't know him. Amana theriyala nu sonna neenga migapari abayathil irukinga nu artham. Who is that? Yaarunga adu. He is present here. Avan inge irukkindran. He has come to the camp. Avan indha muhamukku vandirukkan. Before all of you came he came. Neenga ellaru varadhukku munnadiye avaru vandutaar. And he will go only after the last person leaves the camp. Indha camp la irukkakudi ellar nabarum ponadhukku apra dhaan avaru povaar. He never takes sick leave. அவர் சிக் லீவ் கிடையாது அவர் ஹீ நெவர் டேக்ஸ் கேஷுவல் லீவ் கேஷுவல் லீவ் சாதாரணமாக ஹீ நெவர் டேக்ஸ் பிரிவிலேஜ் லீவ் ஆர் எர்ன் லீவ் ஏதாவது ஸ்லாக்கியத்தோட எடுக்க கூடிய விடுமுறை கிடையாது ஆல்வேஸ் டஸ் ஓவர் டைம் எப்பொழுதுமே அதிகமான நேரத்தில் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் 24 hours on duty 24 மணி நேரமும் செயல்படுகின்றவன் 365 days of the year ஒரு வருஷம் முழுவதும் செயல்படுகின்றவன் you know who that is அது யார் தெரியுமா that is the devil அதுதான் சாத்தான் ஆகிறான் and the bible says வேதம் சொல்கின்றது take heed lest satan deceive you சாத்தான் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு நீங்கள் எச்சரிக்கையா இருங்கள் so as you come to the camp and learn wonderful things ஆக நீங்கள் முகாமுக்கு வந்து நல்ல விஷயங்களை கேட்டு போகும்போது and you go back and you want to read the word of god and you want to pray நீங்கள் திரும்பி போய் நான் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று விரும்பும் பொழுது தி வேத வார்த்தையை படிக்கும்போது remember the enemy of our soul is out to destroy us நினைவு கொள்ளுங்கள் நம்முடைய ஆத்துமாவினுடைய சத்ரு நம்மை வஞ்சிக்கும்படிக்கு வெளியில் இருக்கின்றான் he cannot destroy our our eternal life நம்முடைய நித்திய ஜீவனை அவனால் அழித்து போட முடியாது he cannot put us to into hell again after we are saved நாம் ரட்சிக்கப்பட்டதன் பின்புதாக மீண்டுமாய் நம்மை நரகத்தில் அவனால் ஆழ்த்த முடியாது but he does all that he can to make our christian life ineffective நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை முழுவதுமாய் செயலளக்க செய்யும் தன்மை அவனிடம் உண்டு so that we will not be able to build up our christian life properly சரியான முறையில் நம்மால் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை இன்னுமதியமாக கட்டுவித்து செல்ல முடியாது so take heed to build ஆகவே கட்டுவதற்காக நீங்கள் எச்சரிக்கையோடு இருங்கள் take heed lest satan deceive you சாத்தான் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு நீங்கள் கவனமாய் இருங்கள் and the greatest problem that we are going to have in our christian life is the problem of sin nammudi vaalkiyile kristava vaalkiyil sandhikkendradana migapriya prachana enna enna vendral adu paavamaga irukkendradhu the temptations that come to us namakku varugindradana sodhanaigal now that is not only the for young people that is for everyone adu seriyavargalukku mattumalla ella navargalukkum poduvanadhaagum but when you are young probably the power of temptation you may experience it in a stronger way ana ilengiralaga irukkindra nerathile neengal sandhikka koodiya sodhanaigaludey vallamai adhigamaga kaanapadum when god created adam and eve and put them in the garden adamayum evalayum devan eden thottathil srishtithu vaithadin pinbadhaaga it was he who created all the trouble in the prachanigal anaithiyum evaal dhaan seidhal well he alone is not to be blamed sari ava mattum dhaan 
குற்றம் சொல்ல அவசியம் இல்லை அந்த முழு விஷயத்திலும் அவளுக்கும் ஒரு பங்கு உண்டு தவறான முறையில் ஆதாமும் ஏவாலும் இணைந்து செயல்பட்டது நிமித்தமாக அவர்கள் பாவத்தில் விழுந்து போனார்கள் நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலும் கூட நீங்கள் உங்களுடைய வீட்டுகளுக்கு திரும்பி போன நீங்களுக்கான <laughs> and he will try to entice you attract you ungalai vasigarithu ungalai irkumbadikka avan seivan by promising you some pleasure or gain edho oru inbamana aadayathai kodupen endrum vaakurimaigalai solgindravanaga kaanum so the general term that we use for that is temptation agave adakkendru naam payanpadathukoodiya oru poduvana oru padaprayogam சோதனை என்பதாகும் நவ் பை டெம்ப்டேஷன் வாட் we mean is this சோதனை என்பதிலே நாம் சொல்ல வருகின்ற விஷயம் என்னவென்றால் an enticement to do something wrong with the promise of pleasure or gain ஒரு இன்பம் அல்லது ஆதாயம் என்னும் ஒரு வாக்குரிமையோடு கூட வரக்கூடிய ஒரு வசீகரம் தான் இந்த பரிசோதனை என்பதாகும் you remember in the garden of eden that's what happened eden thottathile paarthan adhu dhaan nadaivathathu and that is what he continues to do even today that is what he will do in your life also adhanai thaan avan indrikkum seidhu varugindran ungalude vaalkkilum avan adhanai thaan seiya mudiyum so in this session i want to give you some practical hints as to how you can handle temptation when it comes agave inda seidhiyin nerathile ungalukku sodhanaigal nerudum bolude adan eppadiya nadimuri vaalkkil kaiyalvadu enbadai kurithu naan solla varumbugindren when you are attracted to sinful things paavamana kaaryangalukku ningal eerkapadum bodu when you feel an inner pressure towards that which is evil ungalukku theemaya irukindra irukindra anda kaaryathin mele ungalukkul or aluttham yetpadum bodu how can you have victory adu adin mel eppadi vetri kolvadu all of you would agree that temptation to sin is our greatest problem paavathukku eduvaga varakoodiyana so சோதனை மிகப்பெரிய சோதனை அல்லது மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்பதை எல்லாரும் ஒத்துக்க வேங்க. Now we should remember that temptation is inevitable. You can't avoid it. இந்த சோதனை என்று சொல்வதை ஒரு ஒரு நபரும் தவிர்த்து போட முடியாது. எல்லா நபரும் சந்தித்தே ஆக வேண்டும். Please read this verse in James chapter 1. யாக்கோபு 1 ஆம் அதிகாரத்திலே இந்த வசனத்தை வாசியுங்களேன். And verse 13. 13வது வசனம். James 1:13. யாக்கோபு முதல் அதிகாரம் 13வது வசனம். It says when he is tempted James 1:13 1:13 சோதிக்கப்படுகிற எவனும் when he is tempted that's how it is in english அவன் சோதிக்கப்படும் நேரத்தில் என்று தான் ஆங்கிலத்தில் வருகின்றது it doesn't say if he is tempted அவன் சோதிக்கப்படுவான் ஆனால் என்று சொல்லப்படவில்லை when he is tempted அவன் சோதிக்கப்படும் போது என்று தான் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது what is the difference between the two இந்த இரண்டுக்கும் இருக்கின்ற வித்தியாசம் என்ன when he is tempted means he will surely be tempted sodikkapadum bodhi endru sollum nerathil avan kattayama illa nichayamai sodikkapaduvan endru sollapadugindradhu suppose i tell you naan ungalukku solven anal when you come tomorrow morning naalai kaalai neenga varumbodhu please bring a notebook naalai oru note kondu vaanga and someone else tells you matru oru nabar ungal edathila solraaru if you come tomorrow morning naalai ki neenga varuveergal endral bring a notebook oru note oru note kondu vaanga what's the difference enna vidhyasam the second person doesn't know whether you will come or not naalai idana irandavathu sonna nabar neenga naalai ki varuveengala illaya endradai theriyamal irukindra if you come if you are coming you bring it நீங்கள் வருவீர்கள் என்றால் இல்ல வரும்போது நீங்க கொண்டு வாங்க பட் வென் ஐ சே வென் யூ கம் டு மாரோ மார்னிங் நீங்கள் வருகிற போது என்று நான் சொன்ன பொழுது ஐ நோ தட் யூ ஆர் கமிங் டு மாரோ மார்னிங் நீங்க நாளைக்கு வருகிறீர்கள் என்பது எனக்கு தெரியும் தி பைபிள் டசன்ட் சே இஃப் யூ ஆர் டெம்ப்ட் நீங்கள் சோதிக்கப்படும் படுவீர்கள் ஆனால் அல்லது படும் ஒருவேளை படலாம் என்று சொல்லப்படவில்லை இட் சேஸ் when he is tempted அவன் சோதிக்கப்படும் போது எங்க என்று சொல்லப்படுகின்றது தட் மீன்ஸ் we will be tempted என்று சொன்னால் நாம் சோதிக்கப்படுவோம் என்றே அர்த்தம் டெம்டேஷன் இஸ் இனெவிடபிள் சோதனைகள் தவிர்க்கப்பட இயலாது இட் இஸ் குவைட் நேச்சுரல் அது இயல்பாகவே இருக்கின்றது யூ நோ சம் ஆஃப் யூ ஐ நோ all of us i must say are tempted in so many areas of our life nammal irukka koodi anegaram nammudi vaalkkinudaiya pala pagudigalile sodhanai seiyapadugindra we are tempted with dirty thoughts nam asuthamana sindhanigalai naale nam sodhikkapadugindrom we are tempted with anger and jealousy poramaiyinalum kobathinalum sodhikkapadugindrom to think evil about others matra nabargal mele theemaiyai sindhikindrom we are tempted to gossip nam 
மோசமான <laughs> My dear friend Narumiyana nanbane nothing is wrong with you ungulukkul endu prachaney kedaiyadu you are just a normal human being ningal sadharana oru manitha varkamaga irukkindri if you are tempted to sin ningal paavam seivadharkku edhuvaga sodikkapattal don't think that something unnatural has happened edho yetkaikku maaraga irukkakudi vishayam nadaiparukirathu endru nenikka vendam and don't think i am the only one being tempted ayyo naan mattume sodikkapadugindren endrum solla vendam that is simply not true adu may allah all are tempted nammudaiya ella nabargalum sodikkapadukkiraangal i am tempted naan sodikkapadukkiren neengal sodikkapadukkiren all are tempted ellarum sodikkapadukkiraangal and the temptation is always strong and the sodhanai eppozhudume belam vaindha thaan irukkindrathu you know satan is not a fool to show you something ugly and tempt you ungalukku edho ondru asuthamaanadhai kaanpithu sodippadharkku satan onnum madhinan alla in the garden of eden eden thottathile he pointed eve's attention to a beautiful fruit or alagana palathai kaanpithu thaan eva ஒரு <laughs> very attractive megavum malagana kaaryam megavum kavarchigaramana porulai dhaan ungal munbu vaikkindran that is why the temptation is so strong adinamithamaga thaan indha sodhanigal miga belamaa irukkindrathu don't get upset sondu pogadinga if you have no temptation ungalku sodhana illa endru sonnal there is something wrong with you ungalkulla edho prachana irukku nu nenikiren we want to send you to the museum in london to put you in a glass case london la ungalku museum la vechi ungala kannadi kondu la vechi ellarum paarkrum kaatchi porla vekkanu nenikiren here is a strange human being who is never tempted inge sodhanikka padada oru vinodamana oru jandu inge irukku nu sollanum you don't belong to the race of adam then enal neenga adam avanude sandhayathila varralae kedaiyadhu so when you are tempted anega nabargal sodhikkapadukindraa don't be discouraged inge sodhikkapenda don't think i am the only one tempted ayyo naan mattume sodhikkapadukindren endru Don't wonder why is this temptation so strong? Yen indha sodhanigal miga belama irukindrathu? Why such bad thoughts are coming to me? Yen andha sutha sindhanigal enakkul varugindrathu? Oh that's quite natural. Adu yelbanadhu. Nothing unnatural. Adu edhum yetkaikku appa. Don't get discouraged. Sorndu poga vendam. And when you are tempted, ningal sodhikkapadum bodhu. Remember this. Idhai ninaivu kollungal. Temptation is there for everyone. Ella nabargalukkum sodhanai poduvanadhu. It is inevitable. Adai thavirkka mudiyadhu. And there is a good verse. Nalla oru vasanam undu. In 1 Corinthians 10 and verse 13. Ondru Corinthians 10th adhigaram 13th vasanam. 1 Corinthians 10 and verse 13. Ondru Corinthians 10th adhigarathinudaiya 13th vasanam. This verse says, Indha vasanam solgindrathu. No temptation hath taken you but but such as is common to man manushirku neridugira sodhanai allamal vere sodhanai ungalku neridavillai oh the temptation you are facing is common to all men ningal sandhikkindradana sodhanigal manushir anivarkum poduva irukkindrathu but god is faithful anal devan unmaiyullavaraga irukkindrathu who will not suffer you to be tempted above that you are able ungal thranikku melai ningal sodhikka சோதிக்கப்படுவதற்கு அவர் இடம் கொடுக்க மாட்டார் பட் வில் வித் தி டெம்டேஷன் ஆல்சோ மேக் அ வே ஆஃப் எஸ்கேப் வே டு எஸ்கேப் தட் யூ மே பீ ஏபிள் டு பேர் ஆனால் சோதனையை தாங்க தக்கதாக சோதனையோட கூட ಅದக்கு தப்பி கொள்ளும்படியான போக்கையும் உண்டாக்குவார் God will never allow you to be tempted above your ability உங்களுடைய திராணிக்கு மேலாய் தேவன் ஒருபோதும் சோதிப்பதற்கு அனுமதிக்க மாட்டார் so what what all should we remember ஆகவே இவையெல்லாம் நாம் நினைவில் வைக்க வேண்டும் temptation is inevitable சோதனை தவிர்க்க இயலாது james 1:13 யாக்கோபு 1:13 and temptation is common to all இந்த சோதனை அனைவருக்கும் பொதுவானது first corinthians 10:13 1 corinthians 10:13 don't be discouraged by temptation சோதனைகளினாலே நீங்கள் சோர்ந்து போக வேண்டாம் and james 1:13 also says யாக்கோபு 1:13 மற்றொரு மற்றொரு விஷயத்தை சொல்கின்றது god does not tempt 
sent anyone devan oru nabarayum sodikkindrathu illai he only allows temptations to come to us avar sodhanegalai varuvadikkendru namakku anumadikkindrare oliye the source of temptation is not god inda sodhanegalinudaiya uttrai aladhu adunudaiya kaaranar devan alla god will never force you to sin devan ungalai paavam seivadhukku ungalai kattaaya padutha maatan then why are we tempted appadiyanal nam yen sodhanik sodhikkapadigindrom because of our sinful nature nammudeya paava swabathin nimittamaga because of our flesh nammudeya maamsathin nimittamaga because of the desires that dwell in our body nammudeya sharirathil irukkakoodiya paava ichchigalin nimittamaga also because of the uh, pressure of satan inge satanudeya mana aluthathin nimittamagavum so we should remember that this is quite natural for any human being especially we are talking about the children of god endha manitha inathukkum allathu visheshamaga deva pillaigalukkum endru sonnal indha parisodhanaigal poduvanadhu ella nabargalukkum porundum and james 1:14 tells us why we are tempted nam yen sodhikkapadigindrom endradhai yakob 1st adhigaram 14th vasanam solgindradhu each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust avanavan than than suya ichchinaale ilukkapattu sikkundu sodhikkapadigindran when you are enticed attracted by your own lust ungulude suya ichchinaale sonda ichchinaale neengal kavarchithu ilukkapadum and you carry it away neengal ilukkapattu pogindreergal that is when you are tempted that's how, that's why you are tempted adu nimithamaga than alad appadi than neengal sodhikkapadigindreergal okay and when you are tempted neengal sodhikkapadum bodhu you should also realize one more thing mattum oru vishayathai neengal நினைவில் வைக்க வேண்டும் being tempted is not sin இங்க சோதிக்கப்படுவது பாவம் அல்ல but yielding to temptation or saying yes to temptation is sin அல்லது அந்த சோதனைக்கு நீங்கள் இணங்கி போவது அல்லது ஆம் என்று சொல்லி செயல்படுவது பாவமாக இருக்கின்றது now suppose a friend of yours uh, says உங்களுடைய ஒரு நண்பன் இப்படி சொல்கின்றார் come on we'll steal some money from our dad's pocket and we'll run away நம்ம அப்பா கிட்ட ஏதோ கொஞ்சம் பணம் நம்ம திருடி நம்ம ஓடி போகலாம் என்று சொல்கிறார் come on we'll do that so வா நம்ம சீக்கிரம் போ you also steal some money i'll also steal நீ கொஞ்சம் பணம் கொண்டு வா நான் கொஞ்சம் பணம் திருடி we'll go to bangalore நம்ம பெங்களூர் போவோம் Okay your your evil friend has suggested that ungalude dunmark vanjagamana dunmarkamana nanban adha solran nu solran he is forcing you prompting you ungala thundikitte irukkar kattai padutitte irukkar but have you seen ana neenga paavam seiringla po ha yes or no aam alladhu illaya because your friend has suggested it or he is prompting you to do it have you sinned because of that ungalude nanban ungalku thundikonde irukkaradnalae alladhu kattai paduthuvathu nimithamaga neengal paavam seidhirgala come on say solunga give the answer Yes or no? No. Illai. But when do you say? Anal eppadi alad eppulu neengal paavam seigindre? When you say, yep neengal sollum poludhu. Ah, that's a good idea. Adhu nalla sindhanam. All right. Ella sari. He'll do it. Ah, povom. Then you have said. Appuludhu paavam seigindre. Do you understand that? Puridha adhu. When temptation comes, sodhanai varum bodhu. You're not sinning. Neengal paavam seigindradillai. Temptation in itself is not sin. Sodhanai thannil thane paavam illai. But when you yield to temptation, anal paavam and sodhanai ki neengal inangi seyalpadum bodhu. When you agree with temptation and the sodhaniyodu kuda neengal ottu pogum bodhu when you say yes to temptation and the sodhanikku neengal aam endru sollum bodhu then you say appoludhu paavam seigindreergal so what's our responsibility appoludhu nammudi kadamai enna we cannot prevent temptations from coming so varigindra sodhanaiyai nammal thavirkka mudiyadhu but we can say no to it நாம் ஆனால் அதற்கு நாம் மறுப்பு தெரிவிக்க முடியும் you must have heard this famous statement in the saying நன்றாக இருந்திருக்கின்ற இந்த வாக்கியத்தை கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் we cannot prevent a bird from flying over our head நம்முடைய தலை மேல் பறக்கின்ற ஒரு பறவையை நீங்கள் தவிர தடை செய்ய முடியாது but we can prevent it from making a nest on our head நம்முடைய தலை மேல் கூடு கட்டுவதை நாம் தவிர்க்க முடியும் can you prevent birds from flying over your head நம்ம தலை மேல் பறக்கின்ற பறவையை நாம் தடுக்க முடியுமா no முடியாது whatever you say it will still fly நீங்க என்ன சொன்னாலும் சரி அது பறந்துட்டே தான் இருக்கும் but you can stop it from making a nest on your head ஆனால் உங்கள் தலை மேல் கூடு கட்டுவதை நீங்கள் தவிர்க்க முடியும் you cannot prevent temptations from coming நீங்கள் வருகின்ற சோதனையை தடை செய்ய முடியாது it will keep coming அது தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கும் even if you read your bible நீங்கள் உங்கள் வேதத்தை வாசித்தாலும் சரி even if you pray நீங்கள் ஜெபித்தாலும் even if you go to church நீங்கள் சபைக்கு சென்றாலும் it will still come அது தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கும் but when it comes ஆனால் அது வரும் நேரத்தில் don't get discouraged saying oh why this temptation has come ayyo yena the sodhane vandad endru solli sorndu poga vendam when it comes adu varum bodhu you have the privilege of saying no to it adakku vendam endru maruppu therivippadakkana slakiyam 
உரிமை உங்களிடம் உண்டு I refuse to do it நான் செய்வதற்கு மறுப்பு தெரிவிக்கின்றேன் I reject this நான் அதனை தவிர்த்து விடுகின்றேன் So your response to temptation determines whether you commit sin or not நீங்கள் பாவம் செய்தீர்களா செய்யவில்லையா என்பதை நீங்கள் அந்த வரக்கூடிய சோதனைக்கு செய்யப்படுகின்ற பதில் நிர்ணயம் செய்கின்றது So as you try to build up your crystal life உங்கள் கிறிஸ்து வாழ்க்கையை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தி நீங்கள் வளர்க்கும் போது temptation to sin is going to be the greatest hindrance இங்க பாவத்துக்கு ஏதுவான இருக்க கூடிய அந்த பரிசோதனை அதுவே மிகப்பெரிய தடை கற்களாய் அமைய போகிறது Satan wants to destroy your Christian life உங்களுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை அழித்து போட வேண்டும் என்று சாத்தான் விரும்புகின்றான் and all sorts of temptations will come to you எல்லா வகைப்பட்ட சோதனைகளும் உங்களுக்கு நேரிடும் and then அப்பொழுது be determined to say no nam vendam endru maruppu therivuppadhukku theermanathodu irukka vendum you can't stop the temptation coming varakoodiya sodhanaiye neengal thavirkka mudiyadhu but what you can do alana enna ungalal seiya mudiyum is to say no to it adhukku vendam endru maruppu therivikkum reject adane purakkanippadhu refuse to do it adane seivadhukku thavirthu viduvadhu that is what we are supposed to do adile than nam seiya vendi varalaga irukindrom that is what joseph did yoseph adane than seidan yesterday in the case study we talked about joseph netri dinathile and the case study la yoseph e kuduthu nam pesinom joseph was tempted by potiphar's wife potiphar's manavin mulama yoseph parisodhikapadugindran and what did he do avan enna seigindran he said no avan vendam endru sonnan and he ran avan vittu odi pogindran from the presence of sin and the paavath prasanathil irundhu that is how we avoided sin anpidan nam and the paavathukku thavirkka mudiyum he did not stay back there to give a little bit of counseling to joseph's wife uh, to potiphar's wife potiphar's money we kedo konja aalochana ellam solvadhukku solvadhukku muirchi seiyavillai young lady don't say like that ellam penne appadila neenga solladinga you know after all we have to live holy life namalla parisutha vaalkai thana vaalano please don't do all that adala neenga seiyadinga that's not the time for counseling adu aalochanai solvadhukkana neram illai when there is temptation ange sodhani varum nerathu say big not to it and run adu migapari or marupu therivithu vendam endru solli odi vidungal when joseph ran joseph odi na nerathu he lost his coat avan thanudi udaiyai angiye ilandu ponan but he kept his character anal thanai gunapanbai kaathukondan even if you lose your coat ungaludeya udaiyai ningal ilandu ponalum please don't lose your character daiva seidhu ungaludeya gunadasiyathai gunapanbai ilandu pogadirungal if you lose your coat ungaludeya udai ilandu ponal you can stitch one again ningal meendumai marum or angiye therithukolla mudiyum just go to the tailor he'll stitch another one for you tailor kitta ponga mattu vera dress stitch kudupaaru but if you lose your character anal ungal gunadasiyathai ilandu ponal it is very difficult to stitch it back again meendumai adai thaippadu miga miga kadinamanadhu let all sisters be very very careful here ella sagodarigalum inga miga miga gavanamai irungal even young brothers ellam sagodarargalum kuda never lose your purity ungaludeya punidathai parisuthathai oru podum ilandu pogamal never lose your character ungaludeya gunadasiyathai ilandu pogamal say a big no to the devil satanukku miga periyana maruppu therivithu and run for your life ungaludeya vaalkai kendru நீங்கள் ஓடிப் போங்கள் கீப் யுவர் செல்ஃப் பியூர் உங்களை பரிசுத்தமாய் காத்துக் கொள்ளுங்கள் யூ கேன் திங்க் ஆஃப் அனதர் மேன் கால் டேனியல் டேனியல் என்று சொல்லக்கூடிய மற்றொரு மனிதனை சந்திக்க முடியும் யூ نو देयर वाज अ टेंप्टेशन टू डिफाइल हिमसेल्फ विद द फूड दैट ही वाज नॉट सपोज टू ईट एज अ ज्यू இங்க யூதனாக இருக்கின்ற ஒரு ஒரு நபருக்கு தகாத உணவை கொடுக்கும் நேரத்தில் இருக்கக்கூடியதான அந்த பரிசோதனை அவனுக்கு வந்ததை நாம் வாசிக்கின்றோம் அண்ட் இன் தி புக் ஆஃப் டேனியல் वी रीड டேனியல் புத்தகத்தில் வாசிக்கின்றோம் ஹி வாஸ் டிட்டர்மைன்ட் இன் ஹிஸ் ஹார்ட் நாட் டு டிஃபைல் ஹிம்செல்ஃப் வித் அந்த உணவின் மூலமாய் தன்னை தீட்டுப்படுத்தலாகாத என்று சொல்லி தானியல் தன் இதயத்தில் தீர்மானித்திருந்தான் என்று வாசித்தான் தன் இதயத்தில் தீர்மானித்திருந்தான் I am not going to be defiled நான் இதன் மூலமாய் தீட்டுப்பட மாட்டேன் என்று சொன்னான் That should be the determination of every one of us அதுதான் நம்ம ஒவ்வொருவருடைய தீர்மானமாய் இருக்க வேண்டும் Yesterday in the case study we talked about Moses நேற்று தினத்துல அந்த கேஸ் ஸ்டடியில மோசேயை குறித்து நாம் பேசினோம் Moses refused the pleasures of sin in Egypt எகிப்தினுடைய பாவ சந்தோஷங்களை அனுபவிப்பதை மோசே தவிர்த்து போடுகின்றான் Is it because it was not attractive adu kavarchigarama illa enbadu nimithamagava no pleasures of sin are always attractive kavarchigarama inbangal eppozhudume kavarchigaramai dhan thonru but he said no anal adukku maruppu therivikkindran if moses could do it mose in mulnal adu seiyamudiyum endral if daniel could do it daniel in mulama nal daniel inal adu seiyamudiyum endral if joseph could do it joseph inal adu seiyamudiyum endral you and i we can do it ningalum nanum katta nichayamai seiyamudiyum they were all men exactly like us nammai pole samapaadulla manithargal dhan avargal so what is our determination agave nammudi theermanam enna i will not defile myself in any way naan endha valiyilum ennai 
சீட்டுப்படுத்த மாட்டேன் என்பதுதான் தீர்மானம் either in my looks என்னுடைய பார்வையிலே or in my thoughts அல்லது என்னுடைய சிந்தனைகளில் or my imagination என்னுடைய கற்பனைகளில் or physically in my body அல்லது சரீர பிரகாரமாக என்னுடைய சரீரத்திலே with my with my deeds what i do நான் செய்ய கூடிய என்னுடைய செயல்களில் or in my speech என்னுடைய பேச்சிலே i will not defile myself நான் என்னை ஒருபோதும் தீட்டுப்படுத்த மாட்டேன் and then satan will be ashamed as we thought yesterday in the case study அந்த கேஸ் ஸ்டடியில சிந்தித்தது போல பின்பு சாத்தான் வெட்கப்பட்டு போவான் சைட்டன் will be ashamed சாத்தான் வெட்கப்பட்டு போவான் when he came into the came into the garden of eden அவன் ஏதேன் தோட்டத்துக்குள் வந்தபோது you know he could not force that fruit into the mouth of eve அந்த பழத்தை அவன் ஏவாளுடைய வாய்க்குள் வைத்து திணிக்க அவனால் முடியவில்லை oh thank god satan has only limited liberty அந்த சாத்தானுக்கு குறைவான சுதந்திரம் இருப்பதற்கு ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் he doesn't have the power or the authority to make us fall நாம் விளைச்சு <laughs> தூண்ட முடியும் டு சஜஸ்ட் நம்மை ஆலோசனை சொல்ல முடியும் come on do this அப்பா நீ அதை செய் ஆ look at that fruit அந்த பழத்தை பாரு eat that fruit அந்த பழத்தை புசி it's very good அது நல்லா இருக்கும் that's all he can do அதெல்லாம் மட்டும் தான் அவனால செய்ய முடியும் suppose eve said no no i'm not going to eat it ஒருவேளை ஏவாள் வந்து இல்ல எனக்கு இந்த பழம் வேண்டாம்னு சொல்லிருந்தா you go away நீ போயிரு i don't want to listen to you எனக்கு உனக்கு சவி கொடுக்க இஷ்டம் இல்லை i'm not going to eat that fruit அந்த பழத்தை நான் சாப்பிட மாட்டேன் what would satan have done சாத்தான் என்ன செய்திருப்பான் what is your answer சாத்தான் என்னங்க செய்திருப்பான் suppose eve had said no இதற்கு வேண்டாம் என்று ஏவாள் சொல்லி இருந்தால் சாத்தான் என்ன செஞ்சிருப்பாரு what would he have done அவ என்ன செஞ்சிருப்பான் plug that fruit and put it in her mouth and the palatha perichu vaayila thinichirupara ha can can he do that avanal adu seiya mudiyuma come on give me an answer sollunga pa badhil sollunga no mudiyadhu all that he can do is to say come on look at that fruit and eat that's very good avanal solla mudindad ellame paara and palatha paara inbamaga irukindrathu endru mattume avanal solla mudiyum suppose he said no yeval oru velai vendam endru solli irundha what would satan have done satan enna seidirupan nothing ஒண்ணு செஞ்சிருக்க முடியாது nothing ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது he will just go home அவ அப்படியே பேசாம வீட்டுக்கு போய் இருக்கணும் that's all அது மட்டுமே he doesn't have the power to pluck the fruit and force it into eve's mouth அந்த பழத்தை பறித்து ஏவாளருடைய வாயில திணிப்பதற்கான பலம் அவனுக்கு இல்லை suppose you are walking down the road நீங்க சாலையில நடந்து நடந்து போறீங்க there's a dirty poster ஒரு அசுத்தமான புரகை படம் அங்க இருக்கின்றது you happen to see that because you are not uh, uh, walking with eyes closed நீங்கள் கண்ண மூடி நடக்கிறதுல ஆகவே எதேச்சியாக நீங்கள் அதை பார்க்கின்றீர்கள் but you are walking you don't want to see that நீங்கள் அதை பார்க்க வேண்டாம் என்று விரும்புகிறீர்கள் நீங்கள் நடந்து போய் கேட்கிறீர்கள் and satan tells you சாத்தான் உங்களுக்கு சொல்றான் come on take a second look வா இரண்டாவது பார்வை நீ பாரு look again அது மீண்டும் பாரு look again மறுபடியும் பாரு and you said no i am not going to look martin நான் அதை மீண்டும் பார்க்க மாட்டேன் என்று சொல்கிறீர்கள் What will Satan do? Satan will say, "Will he turn your eyes like, face like this?" Go, Muga, tapri, tirupi. Will he hold your head and turn it? Talai, puti, tapri, tirupu, ara, ara. No. Mudi, ara. He will only say, "Look." Adani par, look. Sulvan. Adani par. Please look. Daiva sanchu, please look. Daiva sanchu, par. It's beautiful. Adala har ke. And you say, "No." Ninge lille yendra sulkiri kiri. Oh, thank God, he doesn't have the authority, permission, or power. to hold your head and turn it unga thalaiyai pidithu thiruppuvatharkku eduvan adhigaaramo urimayo belano avanukku illai enbadharkaga devunukku nandri solluvom but we have turned our heads many times right ana anega murai naam thalai thiruppirukkom la yes or no aama illaya unmai solunga young people in tamil nadu don't look at such things right tamil nadu la irukra pasanga apdi paaka maatenga nalla pasanga but we in kerala sometimes we do ana kerala la sila time naanga seivom we have all looked nam ellarum paathirukkom la who turned our uh, our uh, eyes or our, our face nammudi mugangalayo nammudi kangalai thirupinad yaarunga who turned it yaar thirupna not satan satan kadaiyade then who did it appa yaar senjirukano we did it nam seidom who is responsible yaar adukku poruppu satan is little bit responsible satan adile konjam poruppu unakku irukirathu to pro in prompting us ungalai thoon namai thoonduvadilana poruppu irukindrathu but who is really responsible anal unmaiya yaar adukku poruppu 
I am responsible. Naan daan purpem. If Satan couldn't turn my face by force, who turned my face? The answer is I myself. Satan belatinale nammudi mukatti tirupa mudiyavale indru sunnal. Yar adat ka purpe naam alad naan daan adat ka purpa har kinte. So in yielding to temptation. Agave pavatukke yenengi selvade. Though Satan has a role in it, adat part in it. Adat ka Satan ille oru pangu vundi aman oru sail sahin zan indralum. The final responsibility is on. இறுதியான பொறுப்பு நம்மேல் நமக்கு நம்மேல் இருக்கின்றது each one is responsible for the sins he or she commits அவனோ அவளோ செய்கின்றதான பாவத்துக்கு முழுவதுமான பொறுப்பு அவர்கள் மட்டுமே ஆகும் suppose there is a division in a church சபையில ஒரு பிரிவு இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் and uh, what do we say நாம் என்ன சொல்வோம் oh joseph and john they fought and they divided the church joseph and john are saying this abai perichitaanga pa usually we don't say that namm apdi poduva solla matom we usually say satan divided our church satan sabai perichita is it true adu unmaya that's not fully true adu mulusa unma kadaiyadhu satan told john satan john kitta solraaru whatever joseph rajan says say no to joseph rajan enna solraaru adukkala venda nu solupa and satan went to joseph rajan satan joseph rajan kitta poraaru and tell whatever this john kurian says you oppose it the john kurian enna sonnal adukkala neenga marupu theriveenga that is the role of satan adhu dhaan satan udaiya pangu but both of us could have said no ana irandu nabarume vendam endru marupu therivithirukka mudiyum but both of us said yes ana rendu perume aam endru solli vittu and we fought ipo naanga sanda we divided the church naangal sabaiye pirithu vidigindrom and who do we blame naam yaarai kutram solgindrom poor satan paava satan satan says i did not divide naan seyile appo na satan solla i only suggested to these people in the janangalukku aalochana dhaan solla but everybody is saying that i divided naan dhaan sabai pirichen ellarum solla i did not divide naan sabai pirichen only they divide avanga dhaan pirichitaanga he tells the truth sometimes avan edho oru nerathil andha unmaiye solvan this is one of the truths he says avan solgindra unmaigalil oru unmai iduvaga irukken do you understand what i am trying to say Do you understand what I'm trying to say? நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? Satan has a role in it. சாத்தானே அதில் ஒரு பங்கு உண்டு. But the ultimate responsibility is our. ஆனால் முற்றில் முடியதான அந்த பொறுப்பு நம் கரங்களில் உண்டு. Yielding to temptation. பாவத்துக்கு இணங்கி செயல்படுவது. That's our responsibility. அது நம்முடைய பொறுப்பாக இருக்கின்றது. God holds each one of us responsible for every sin we commit. நாம் செய்கின்றதான ஒவ்வொரு பாவத்துக்கும் தேவன் நம் ஒவ்வொருவரையும் கணக்காக இனிக்கின்றார் that is what god did in the garden of eden அதனை தான் தேவன் ஏதேன் தோட்டத்தில் செய்தானா why did god hold even adam responsible ஏன் தேவன் ஆதாமையும் ஏவாளையும் பொறுப்பாக அவிடத்து நிறுத்துகின்றார் didn't know god didn't god know that it was satan who de- who prompted them சாத்தான் தான் அவர்களை தூண்டினான் என்பது தேவனுக்கு தெரியாதா yes தெரியும் but they could have said no ஆனால் அவர்கள் அவர்கள் மறுப்பு தெரிவித்திருக்க முடியும் they did not say no அவர்கள் வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை so dear young friends ஆகவே அருமையான இளம் நண்பர்களே what is our response? நம்முடைய பொறுப்பு என்ன when temptations come சோதனைகள் நம் வழியில் வரும்போது to look the wrong way தவறான பார்வையில் பார்ப்பது to think the wrong way தவறான சிந்தனையில் சிந்திப்பது to behave the wrong way தவறான முறையில் செயல்படுவது to act in a wrong way தவறான வழியில் செயல்படுவது when temptations come பரிசோதனைகள் வரும்போது we should say no நாம் வேண்டாம் என்று மறுப்பு சொல்ல வேண்டாம் I am not going to do it நான் இதனை செய்ய போவது இல்லை and you have the victory உங்களுக்கு வெற்றி நிச்சயம் Satan cannot do anything to you உங்களிடத்தில் சாத்தான் ஒன்றும் செய்ய முடியாது All that he can do is to suggest and to prompt he cannot force you to sin praise God அவனால் செய்ய முடிந்தது எல்லாமே உங்களிடம் சில ஆலோசனைகள் மட்டுமே சொல்ல முடியும் ஆனால் உங்களை கட்டாயப்படுத்தி உங்களை பலவந்தம் செய்து அவனால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது If we fail நாம் தோற்று போனால் that is because we listen to Satan that's our responsibility சாத்தான் கு நாம் செவி மடுத்தோம் என்பதுதான் உண்மையாக இருக்கின்றது நம்முடைய பொறுப்பு now just in few minutes இன்னும் சில நிமிடங்களுக்குள்ள i want to give you some practical hints நடைமுறை துணுக்குகளை நான் சொல்ல விரும்புகின்றேன் so far we have been telling you the theory part of the temptation இதுவரைக்குமாக பரிசோதனை என்றால் என்ன என்பதை புத்தக வடி வாயிலாக நான் சொல்ல சொல்கின்றேன் how can i say no இப்பொழுது நான் எப்படி மறுப்பு தெரிவிக்க முடியும் i understand i must say no to the devil and to temptation இப்ப எனக்கு புரிந்து விட்டது நான் சோதனைக்கென்றும் சாத்தானுக்கென்றும் மறுப்பது வேண்டாம் என்று சொல்ல வேண்டும் but how can i say no anal eppadi naan solla mudiyum what are the practical things i should do nadai muriyaga naan ivegal ellam seiya vendum number 1 mudal karyam daily prayerful dependence on the lord realizing the weakness of our flesh dinamum nammudi paavu nammudi sharirathinudaiya belavinangalai unarndu jabathin mel saarndirupadum realize the weakness of your flesh ungaludaiya 
மாம்சத்தினுடைய பலவீனங்களை உணர்ந்து கொள்வது understand that you are still living in this flesh இன்னும் இந்த பாவ சரீரத்தில் ஜீவிக்கின்றீர்கள் என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் though i am a child of god நான் தேவனுடைய பிள்ளையாய் இருந்தாலும் i am still likely to fall நான் இருந்தும் என்னால் விழ முடியும் realizing the weakness of your flesh உங்களுடைய மாம்சத்தினுடைய பலவீனத்தை உணர்ந்து கொண்டு you must depend on the lord prayerfully every day ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபத்தோடு கூட தேவன் மேல் சார்ந்திருக்க வேண்டும் see what romans 7:18 says romer 7 ஆம் அதிகாரம் 18வது வசனம் என்ன சொல்கிறது பாருங்கள் paul says for i know that in me that is in my flesh dwelleth no good thing அதப்படி என என்னிடத்தில் என் மாம்சத்தில் நன்மை வாசமாய் இருக்கிறதில்லை என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன் absolutely nothing good in me எனக்கு எந்தவிதமான உண்மையும் இல்லை in me flesh in my flesh dwelleth no good thing ennudaiya maamsathil endha vidamana nanmayum illai we must always be conscious of that adhai kurithu eppozhudum unarvodu kuda nam irukka vendum every day as you start the day ovvoru naalum neengal andha naalai thuvangum bodhum you must tell the lord neengal karthadathil solla vendum lord as i go to college karthave na kalluri ki poporen as i go to my place of work or school ennudaiya velai paniyadathukku alladhu பள்ளிக்கூடத்துக்கு போற I realize I am weak நான் பலவீனன் என்பதை உணர்கிறேன் Without your strength I will fail உம்முடைய பலம் இன்றி நான் தோல்வி அடைந்து போவேன் Lord please keep me from falling and help me to say no கர்த்தாவே நான் தோற்று போகாமல் இருப்பதற்கு கர்த்த நீர் எனக்கு பலம் தந்து என்னை ரட்சியும் ஆண்டவரே Lord I need you every moment of my life கர்த்தாவே என்னுடைய வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு சனப்பொழுதும் நீர் எனக்கு தேவையாக இருக்கிறது I lean on you I depend on you நான் உம்மேல் சார்ந்து இருக்கின்றேன் Please help me today தெய்வீக செய்து எனக்கு இன்றைக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரே A constant sense of dependence on the lord realizing the weakness of our flesh nammudi nammudi maamsathinudi belavinangalai unarndu nilaiyai devan mele saarndirupadu namakku udavi seiyum and the second thing that you need to do ningal seiya vendidana irandavathu kurippu never feed your old nature feed only the new nature don't feed your old nature ungalude palaiya swabathukku oru podum meendumaga ningal போஷிக்காமல் இருங்கள் feed only the new nature புது சுவாபத்தை மட்டுமே நீங்கள் போஷியுங்கள் Romans chapter 13 and verse 14 ரோமர் 13 ஆம் அதிகாரம் 14வது வசனம் put on the lord jesus christ and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof தூர் இச்சைகளுக்கு இடமாக உடலை பேணாமல் இருந்து கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவை தரித்துக் கொள்ளுங்கள் don't encourage your old nature உங்களுடைய பழைய சுவாபத்துக்கு ஒருபோதும் உற்சாகம் அளிக்காமல் இருங்கள் do we are god's children நாம் தேவ பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் we st- our old nature is not gone நம்முடைய பழைய சுவாபம் கழிந்து போகவில்லை it is still there அது இன்னும் இருக்கின்றது but we have received a new nature ஆனால் நாம் புதியதான சுவாபத்தை புனியும் புதிய மனுஷனை பெற்றிருக்கின்றோம் divine nature தெய்வீகமான திவ்யமான சுவாபம் do everything to encourage the new nature எல்லாவற்றையும் அந்த புதிய மனுஷனுக்கு ஏதுவான காரியங்களை நீங்கள் செய்யுங்கள் by praying ஜெபிப்பது reading the word of god வேத வார்த்தை படிப்பது spending time with god's people தேவ ஜனத்தோடு கூட நேரத்தை செலவிடுவது then your new nature is encouraged அப்பொழுது உங்களுடைய புதிய சுவாபம் அதிகமாய் ஊக்குவிக்கப்படுகின்றது when the temptations come சோதனைகள் வரும்போது your new nature can you know strongly say no உங்களுடைய புதிய சுவாபம் திடமாய் மறுப்பு தெரிவிக்கும் but if you feed your old nature ஆனால் உங்களுடைய பழைய சுவாபத்துக்கு நீங்கள் போஷித்துக் கொண்டே இருப்பீர்கள் என்றால் by reading unnecessary things தேவையற்ற காரியங்களை படிப்பது by watching sinful things on tv or internet தேவைய தேவையற்ற காரியங்களை இணையதளத்தின் மூலமாகவோ தொலைக்காட்சியில் பார்க்கும் போது that your old nature become strong உங்களுடைய பழைய சுவாபம் அதிகமாய் பலன் கொள்கிறது when the temptation comes சோதனைகள் வரும்போது you cannot say no ningal vendam endru solla mudiyadhu so don't feed your old nature in any way agave endu vadiyilum ungalude palaya swabathai adhigamai boshikkaadirungal don't see evil things theemiyana kaarigalai paarkkaadirungal things that you see are permanently registered in your brain you cannot erase them ningal paarkindradana kaarigal ungalude moolayil adhigamai padindukolgindradhu ningal oru podum adhai alikthu poda mudiyadhu don't allow anything evil to go into your mind theemiyana kaarigal ungalude sindhaikkul selvadhukku anumadhiyaadirungal okay a third thing that you need to do moonjavathu kaarithai ningal வேண்டியது கண்ட்ரோல் யுவர் தாட் லைஃப் உங்களுடைய சிந்தனை வாழ்க்கையை நீங்கள் கட்டுப்படுத்துவது செகண்ட் கொரிந்தியன்ஸ் சாப்டர் 10 2 கொரிந்தியர் 10 ஆம் அதிகாரம் and verse 5 5வது வசனம் here paul is talking about something else இங்கே பவுல் மற்றும் ஒரு விஷயத்தை பேசி வருகின்றார் but the principle mentioned there can be borrowed by us ஆனால் இங்கே சொல்லி வருகின்றதான இந்த கோட்பாடுகளை நாம் இங்கே இருந்து பெற்றுக்கொள்ள முடியும் read verse 5 2 கொரிந்தியர் 10 ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனம் அவைகளால் நாங்கள் தர்க்கங்களையும் தேவனை அறிகிற அறிவுக்கு விரோதமாய் எலும்புகிற எல்லா மேட்டிமையையும் நிர்மூலமாக்கி எந்த எண்ணத்தையும் கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படிய சிறைப்படுத்துகிறவர்களாய் இருக்கிறோம் bring into captivity every thought to the obedience of Christ எந்த எண்ணத்தையும் கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படிய சிறைப்படுத்துகிறவர்களாய் இருக்கின்றோம் 
arrest every thought endu sindhanayum sirayapaduthuvadum you know our greatest battles are fought in our thought life nammudi migapperi yuddhangal anithiyume namudi sindhanigal thondrugindrathu